health protocol. Ito naman, by the next day, nakalagay dito. All port managers, terminal operators, cargo handling operators, shipping lines, and uh, shipping agent, cargo owners, shippers, consignees, tracking companies, operators, all concerned. Subject, amendment of memorandum circular number 13, series of 2020, pursuant to Republic Act number 11469, otherwise known as the Bayanihan, to hell as one. Act of this memorandum of executive secretary dated March 28, 2020, and in relevant to ATF resolutions as a part of the measures to facilitate and to minimize disruptions of supply chain, especially for the basic commodities and service to the maximum level. Possible item number two and the PP memorandum circular number 13 series of 2020 is hereby amended to read as follows. Ito. Truck drivers and helpers shall be allowed to unhampered access and from the port of enable them to proceed their final destination subject only for the safety. Safety ha. And health measures. Gimbag o bagula. Ano na? Subject for strictly health screening. Tapos stringent health protocol. Ito naman ang balibago. Health measures being implemented by the Philippine Ports of Authority. Where is the Philippine Ports of Authority? PPA. Do you have an equipment or enough personnel to monitor the port area of the city of Masbate? Pwede ba mag-service ito 24 hours? Do we have a misting machine? Do spagging machine? Gawa na mga team na for disinfection po. For disinfection? Yes, sir. Dahil nakalagay din eh, PPA. Do you have your own doctors? No, sir. Oh. Dapat ito, pag-istudyohan muna ito ng Philippine Ports dahil buhay ang nakataya dito. Thank you. Accomplishment of entry protocol. Thermal scanning. Alam mo yun yung thermal scanning, dili ni makasure na the moment na gin thermal scanning mong tao, hindi positive. Like of Senator Coco Pimentel, Bong uh, Marcos, walang uh, kalagnat-lagnat, pero they are found to be positive. Ang atin lang dito, ha, magdasal tayo and with the cooperations of the business sectors na hindi makapasok ang COVID. And there must be an strictly compliant out of this executive order. Disinfection, ginimo na natin. Actually, I made an amendment to my previous uh, executive order that uh, 12 hours disinfection because this will uh, cause to unhampered our uh, cargo in the port area. So I immediately made an amendment to that resolutions and after this inspection without any delay, pwede na may bigay sa consignee or shipper. Ginihimo tanay na. Ano? Ada na sa kuwan. Referral or systematic person to the Department of Health or local government units health office systematic ito dire aram sa PPA o nakaligtaan sa PPA kaya nga ni ako ko na mo may ko ako inaayuan ta kamo sa inyo opinion dire ako basta-basta nagamo sin resolution executive order Nadili ko kamu ginapulsuhan. Kamu ang akong ginayuan sin opinion. Sa atong ginhimo, we will uh, making a petitions direct 
to the national interagency task force, regional agency task force, and through the recommendations of Masbati Interagency Task Force, there must be a protocol. Dili kita pwede mag actions as a matter of fact, there is a pronouncement of a resolution. from uh, the Interagency Task Force na nakasabi dito there will be no LGOs or private institutions will give informations, disseminations, announcement or pronouncement and related to this COVID. Kaya na pinagalitan ko na bayaw ko na mayor na magsabi lang na COVID like patient na tarantanan mga taga katayangan nagburuan na di nalugod na ralakat it found out to be wala manggalit, di rin mong positive kaya ginmitin ko mga mayors na only the Department of Health or the Provincial Health Officers ang makagawa ng pronouncement ano? Ito, nakaligtaan ng Philippine Ports of Authority that this is Masbati Fort is a very vital as far as we are the heart of the archipelago we're going to Singapore. Ang positioning natin, this is now considered a, a transshipment point. Ibig sabihin, ang taga Dabao, maagi din din. Taga Sibo. Northern Samar, Western Samar. Okay? We are at the center. So, with this resolution, kita mapiktuhan sini, bagaman lang din abrihanta ang probinsya sa masbati ng mga magsurunod ka muna mga virus. I'm not in favor and we interpose an objections of this PP memorandum circular. Kaya mahimo kita sa invitasyon. Kay an atom executive order sa rason na ginimplementar ta na wara sin driver na malusad sa bisang PP memorandum circular disembark wara an resulta na nun resulta diri kay ako kay bawal according to the provincial enter Agency Task Force nagasabi na zero COVID po kita sa atong paghimo kaya nga that will be one of the brilliant move the provincial government kaya ni ba amo palang nagiri mo nyan nagralak down anong pa ada na ang sakit sa inyo jurisdiction nagturo talibong nila ang sakit alam nyo diri nyo gina kita ini seriously na kun tama ang kita positive una wala kita sin kumpleto na facility ang syudad naghimo sin exemption sa na enhance community quarantine na wala nga ni sin pasilidad ang provincial igwa pero di gihapon inang wala nga ni kamo city hospital mga yung kita exemptions and there must be a consultation ari ba si Bing the vice mayor there must be a consultation and you will not make use the name of entire province plus 20 municipalities because that is usurpation and that will be considered an ultra bearish act. Now you're acting beyond. Now, hindi na niyo dapat aksyonan. Because this will create confusion, panic. Alas yung katitiks na, Gub, maluoy ka, ayaw pag-aprobahin na na request. And at the same time, in that whereas, Nakabutang dito. 
na COVID free, uh, PUI zero, PUM almost zero, matin almost the word almost. This is another gross violation of the memorandum circular of the interagency task force na hindi magbigay ng information dahil sa wing as wala ginbutang ang source kundi ed, dapat whereas according to the Maspati Interagency Task Force of this COVID as of today zero COVID wala pang date na namatay oh, zero PUI zero PUM do not use the word almost kay Dignani gina pronounce and second, there must be a protocol. Protocol ini. Masurat sa ako na sa chairman of the Masbati Interagency Task Force, then the agency will determine kung kailangan ba i-exempt ang probinsya, ang siyudad. Kay probinsya, hindi na yung termino dito sa resolution. Matagat ako sa resolution. Atagan tamang ka mo, sinsurat ko kan Bing, the Vice Mayor to explain within 72 hours why no administrative case files again. The presiding officer as well as the city council nag-concord. This is not a joke. Kaya nga na ginapadaan ta tanan sa protocol. Oh, trackers. Atagan tanay ka mo, What is the resolution of uh, the Department of Health which contradict the memorandum circular of the Philippine Ports and Nagsabi na kung may magduong ano, nabaguhan subject for 14 days quarantine. Ang sabi man sa PPA, ang driver, ang pahinante, pwede na. Ta. Sayang in in airports na itong tanang. Adi kaayo na sini. Remember na kung may mamatay ha, mag-positive lang. Kamu kutub lang, kamu paglantaw sa iyo anak. Mamatay man ang iyo anak. History na lang. Dili, kamu pwede lumapit. Imagine na. Sa iba na nasyon, by the thousand na kada adlaw na namatay. Kaya di na itong araman atong kontra, di na nakikita, this is virus. Then, kitawan nyo, lumabas sa Facebook na itong, ang tanah nagpurula na, Rumblon, Cebu, Western, Sama, kung ano na, nagpurula na, ang mas bati diri papula. Kaya magpasalamat kita. Oh, we will uh, make a resolution sa iyo, an a petition sa iyo driver na i-cover letter ko dito sa regional interagency na mas pati sa transshipment point. Dili pwede na pareho sa katanduanis na ninda driver na nagawa ang pula ang driver na nasulod. Kaya di mas hindi transshipment. Inidelikado yun yung sitwasyon. Kaya gindamo man sing mga layi na pwede man bariyon. Because there uh, almost, uh, there's an exception to the rule. Ini, this is a very critical. Pagpayagan tayo ni, bagaman lang ginagda ta, kadi ka muna mga driver, that your point of origin is from Baguio, tinamaan na. Point of origin is from Quezon City na tumaan, tinamaan na. Point of origin niyo, ada sa albay na tinamaan na, madalagan pa kanyo. Ang mga tinamaan na area, malanghap na to because we are the carrier of this virus. Pagkabot sa Musbate, because of the PP Memorandum Circular, which contradict the Memorandum Circular of the Department of Health. Uh, Doktor, nanong ba ang nakabutang din sa Department of Health na oras pumasok ka Dini sa probinsya, hindi tanga ni ginapapasok dahil uh, ginalockdown. We have a total lockdown. This should be
be subject for 14 days quarantine? You answer my question. Yes, po. Uh, lahat po na mapasok from those areas, kailangan po i-14 days quarantine. Oh, so therefore, this contradict the Philippine Ports of Authority. I have in action on ko ni Dayon dahil habo ako na magkamali. Isad na pagkamali na ito, sayang yung pinaghirapan na ito. O, oh, hatagan ta ka mo sa memorandum circular sa Department of Health para may basihan ka mo. Adiman sa Philippine Ports of Authority, hatagan ta man ka mo. Ta, ihatag mo sa inda. Kaga... Diri kamu apa bahala na itu sabi na daka aprubahan ni governor and request a city for exemptions no we interpose an objection to that ha ah. dahil nangyari na like of China Japan sabi paninda okay na ilibre na naton san sumulod mas damo na nga maratay nagdeklara lugod sinta sing national emergency mas lalong mahihirapan na naton ang contact tracing kung sino na ito kaistorya si ito positive na Dili, dapat na ito ni Moon and we have a letter to the president officer to explain within 72 hours why no administrative case files against them yata so ade Kay di ko na inidoga yun. Kay we will make a resolutions by the Masbate Interagency Task Force na we are uh, complying and we are in favor for the public pronouncement of the President to extend the enhanced community quarantine up to April 30. We are in favor to that. Hai nasi atau nasi ya? Tak, ding kau sabgo, an higher authority. Sabi ko pak bigyang kita senatul request tu, our resolutions of uh, the truck owners and the drivers. Dahil kita nakaya na naton, pak abut sa truck kadiun sa driver nate kemas bate. Ang habu ako ng mga taga Dabao, taga Cebu, agihan ini kay transshipment point ang mas bate. Diri dapat mangyari. O Dok, anong imo masabi? Being uh, one of uh, the health practitioner. Hello? Ako po si Dr. Rodino Bartolaba. Nababatid niyo po ako? Chairman ako sa Masbati Medical Mission Group Hospital Service Cooperative <laughs> na nag-operate uh, kagman na yung Sanduan Hospital. You must remember na kami uh, na mga doctor and nurses amo ang frontliners. So kung may tatamaan ang una na matatamaan pagkita sa nusad na COVID proceeding, kami po arami yung nadamok na ang mga namatay na doktor mga nurses, ayaw mo pag-iupot ng mga doktor sa Masbate. Okay? So, tama ang, tama kayo. Very logical ang ginasabi ni, ni to, uh, Governor Tony. So, dapat, huwag magsulod na halit sa labas, tama yun na itong ginahimo. Na, kung may mga kadi ng mga truck, ang pahinante ka mga mga driver, dili dapat tagaan si permiso pumulot sa mas bate. You know, we are, the president has already extended the ECQ or uh, Enhanced Community Quarantine over Luzon. And mas bate is part of Luzon. You must remember that. Why as an, ex why as an exemption? Why as for an exemption? Na nasa Luzon kita. Bagan, bagan sorry for the word, parang sinampadong natin si Presidente Duterte sa ni. Sorry for the uh, for the officials of the city government. Mga abigay ko pinansin da. Ang mayor po. Uh, kung 
Sobrina, ano kinagiging mo kang usan asin usad na resolusyon? Do you have the power to do that? Do you have the power to speak for the people of Ma the province of Masbati? Nasa city ka mo. Only the sangganuang sangguni ang palalawigan with of course permission from the uh, our local IATF could make that resolution exempting Masbati. So I, I cannot understand if you know the law or not. You're supposed to be law-abiding. Bakit ka mo pa ang mag-una, mag-violate siya ni na at na layi? Okay? So, uh, ako na, sampo sa ako mga kaurobot ng mga doktor, ginasuporta na naman si Governor na i-maintain ining gusto niya nga waran magsulot na halalik sa labas. Tama lang na, ang pahainan tiga driver Hili para pa sulod doon. Kaya kung sumulod, yun ang usad siya na. Kagwara ka rin doktor na magkita. Kaya parang doktor ang PPA. Tapos, ikaw ang galing isin COVID-19. Magka ikaw na siya usad. Na sumulod din eh. Pwede na magdaho. Pwede na 500,000. Kaya maluoy kita sa itong mga kaurupod. Sa itong mga sawa, anak, sa atong mismong sanire, na dili kita magkaigwa sa inyong sakit. Pag tiyos kita, ako, nagtiyos man na ang dadak sa balay. Dili ako naglabas. Kaya, ta, kaya dapat we should cooperate. This is, this is, this is, and you should be united sa, sa nina uh, crisis. Kaya mo magpara, magpara, criticize kita. What will happen? May ginasabi nga, United we stand, but divided we fall. So, amo lang po, Governor. Oh, thank you. Uh, where is uh, the President of uh, the Truckers Association, Mr. Antipurna? Oh, what is your uh, comment? sa tracking association uh, tama po ang ginsabi sa atong gobernador kag gina hangyo ko sa tanan ng mga tracking association ng mga may iguasin mga track kag tag-iya sa track lalo na iton mga nagadara sa mga track na dili po ralangas langas ini na sitwasyon nato so there are times na may nagsabi yung nakaabot sa ako na ginatolerate pa sa isad na driver in fairness dito sa Lima Manatili man uh, please ayaw na kang pagdarasin mga pasayro aram nato na ay maghod nato nina maluoy po kita sa ating maghod kaya nagatiyos man dito sa probinsya o sa Manila pero please ayaw niyo pag itago sa likod sa mga truck sa likod sa iyong mga truck ang iyong mga ik maghod kaya base kon ano na una po kamo maapektuhan kamo mismo pandua ang atong pamilya na hindi pa din nabirilin din. So, we highly support the the uh, amendment of the governor na kita lang na dapat na mga hindi din. Dili man kita mag-aiwat kay itong mga ato dito, pwede man ka mukha uli. So, provided na makuarantine ka mo for 14 days. So, be guided always uh, sa fellow drivers. Aram ko, matibay ka kay kita ng mga drivers, arang ka ang pagtiyos sa ada sa Camino. Uh, hopefully, sana suportaran natin ang atong gobernador sa niya pag uh, sa niya ginahing mo para sa atong initanan mo. Oh, thank you, President of uh, Masbati Trackers Association. Ata, uh, any suggestion? Malay mo, may bright mind pa ka mo na may idagdag ko. Uh, kay mahi mo, after this meeting, mahi mo kami sin the first resolutions of Masbate Interagency Task Force regarding this COVID sa Masbate. O, primero na resolutions, nagasuporta kami 
sa extension sa presidente. Pangduha, pagdibatihan namon ito na stranded sa Camarines Sur dito sa Gallego na 48 kag may napulo pa na makumplito ini baka Martis Mercoles. We have already uh, prepared our quarantine area at to ina sa Dako Beach na to, sa the one of the residents of the governor darhon tapakad to another quarantine for 14 days para sigurado kita oh any objection ta tapos na ba ang draft resolutions Good morning, sir. Ako po si Dr. Vicky Belimile. And uh, in support to your, uh, sa position nyo po, uh, gusto ko lang ipaalam sa iba na actually po, sa sa Bicol po, uh, I've heard uh, sa, uh, the politician Salceda po is uh, highly recommending. Talaga po yung, is he's against the thing. Dahil uh, yung, ano po, yung magiging uh, uh, epekto po nito, no? Na magiging grabe ang uh, situation. Uh, and then also the doctors, no? uh, the doctors in Bicol, uh, because I'm a member of the uh, Philippines, uh, the Philippine College of Physicians, sa internal medicine po, and they highly also support. Uh, they uh, uh, they're against the lifting. So siguro po magiging, uh, pwede po tayo magbase sa magiging kondisyon ng uh, ng region. Dahil ang mas bate is a part, part of the Bicol, a Bicol region. Okay. Dati po nung sa Southern Luzon. So Meron pa pong kaso doon ng COVID-19. So, uh, siguro po, magig magiging dependent din tayo sa kung ano'y magiging uh, ano nila doon, sitwasyon. Oh, thank you, po. Doktora. Oh, ang Bicol mismo, that must be the part of Bicol region, the interposes an objection as far to exempt other provinces. Well, in the city, the exceeded the jurisdictions. This should be Within the city lang, anin da paghimo sila ye, dili kay an intero provinsya san mas bate. There is, this is an ultra perish act. The act beyond their power. Doctora. Good morning everyone. I'm Doctora Yasser of the Provincial Health Office. The Mas Bate Provincial Hospital is the referral facility for COVID-19 patients. However, we have a limited space and capacity to handle if there is a single positive COVID case. So we are really very glad that the governor, uh, we are supporting the decision of the governor that we will be extending the enhanced community quarantine up to April 30. Thank you. Now, for the information of everyone, based on the what uh, the experts are saying, we have not yet flattened the curve. We may have zero COVID cases in Masbate, but in other parts of the country, there are still increasing number of positive COVID-19 patients. And considering as what the governor said, that Masbati is a transshipment point, then if we open our ports to these drivers and the uh, Pahinante, then we will be opening our province to a catastrophic disaster. So thank you, Governor, uh, oh. for your uh, decision that we are supporting the President's decision also not to lift the but rather to extend the ex uh, extended community quarantine up to April 30. Thank you, Nat. Oh. Good morning po, Governor. Uh, usad po sa operator sa mga tracking, adi mo po ang mga driver. Ito na po sa nagkaigong ang executive order, gisunod po na mo nito. Thank you. Ang tanan po na driver, Pahinante Spiduran, Willing na sinda as tayo na, nag-sacrifice. Sinda na nag-hakot. At ito lang po sinda sa Pier San Piduran. Oh, thank you. Tapos po, uh, Governor, 
Hanggang po matapos ini, willing sinda, dito po sinda nag-start sa peer. Ang concern lang po yun ha, kay may mga negosyante, hindi may iwasan, na nag-hire sin, gaya na nabanggit mo kanina, sin mga trader and trucks na dayo. Ngayon, ang tendency po, dito sa Pidoran, yung building na ginhatag sa PPA para sa taga mas bate, nahaluan din na sin, dili ko matrace ang travel history na. Ngayon, nakikiusap kami, kung sino po ang negosyante na naghahapot sin medical supply, bugas, pagkaon, para hindi magtambak dito, ang dili taga mas bate na driver kagpainante, pwede naman po i-transfer na nagagawa din naman namon ng mga driver car trucks na pag nagabot dito ang bugas, transfer immediately sa trucks ang mas bate para amo lang ang magsulot sa ports ang mas bate. Then, yung mga driver po na dayo coming from Diliko Arang and Travel History within 2 hours sa Pidoran, mahali na yung sinda. So, only mas bate nyo lang ang ato sa pier. So, mas yung contamination, mas maiwasan po, Governor. Uh, Thank you po. Kung ako ang pa-analysin niyan, mag, ako mag-analyze, ang mga transshipment ng mga cargos na hali sa point of destination, like of Baguio, vegetable, hali naman sa Quezon City, Uh, mga merchandise hali naman sa albay bugas driver I'm talking to a driver at the point of origin halos may mga tinamaan na nangamatay na positive na may person on investigations na pinadili na makaya sin dos oras na halik tayo Amo nga ni Inin, kin sabi ko, tamay na ni Iyo, ta, kaya nagpasalamat ako. Ang grupo sa mas bati niyo, kung pwede diri, ay, diri haluan sinang transshipment, ibahay na sinda. Kay kung haluan mo, alam mo, isadla na tama, sinay tama itong ang Dr. Yasser. Tapos kita tanan, wala kitang facilities. Halimbawa man, nagkasakit kita dili. Mas kinano ka na mo sa nimo kwarta, darhong ka mo pa albay, lockdown lot ang albay. Pabaliko na naman ka mo, maglutaw-lutaw lang kita sa lawon. Kaya nga ni, uh, inistriktuhan ta ka mo. Lake of Japan, China, free na daw sinda. Surulod na ang mga tao. Ang nagsurulod na mga tao halik po sa may mga COVID na area, na country. Yan. Ang Japan, nag-declare ang lukod si national emergency. Di bubuang na kunhay na itong tracing, uh, contact tracing kung sino na ka-istoryas itong tao na may igosing COVID. Ito naman kung sino naman na istoryahan. Amin ang dili dapat mangyari. Kaya ang facilities natong dili, dili natong handa sini na sitwasyon. Di nga ni handa sa Manila. Piralay na nagbubutang sa inyong hospital. Lalo na kita. That's why we should be vigilant. Uh, itong mga negosyente na mag-isip sa uh, kita ninda, kalma-kalma na nga na, hula itong tanin na. Eh. Ito tal, abrihan tama kayo din eh. Kaya nga, uh, ini na petitions na itong direct sa interagency na atong pipirmahan. Kag pirmahan ko man, darhong ko pa ka sa inda. Na ini, ibig sabihin yun, si Ton na uh, President sa Drivers Association na i-maintain na nato in an executive order ko. Ha? Okay man na da ka mo na i-maintain? Ha? I-maintain total gin-amend ko na ako ng executive order para makuha na sa negosyante na after disinfection without any delay makuha ka ganyan sa consign eh. Pero attention driver kung pwede, ah, kay sayang mali ni. Ano yung parente? Ayaw mapag-isulod nila sa 
Luna sa iyo trap. Ano? Kay kung ano kare ng halimbawa may go dito pareho sa may stranded ginahataga ng financial assistance sa provincial government. Magkadi ka mo sa amon. Ano? Kag an pinakapit po de rosen niyo niyan na sitwasyon. Basi dito sa Masbati is the Masbati Interagency Task Force to this COVID disease. Sindaan ma-evaluate bago i-recommend. Ano? Kaya ang resolution sa siyudad, sa lahat ito, that is merely scrap piece of paper, na dapat dili ana ikor sa amon. Darho namon, i-evaluate namon kung pwede ba kita nag-create labol sing confusion. Panik ang tao na go, ayaw pag-aprobahin. Ay di na kung ma-approve sina ngayawa ng exemptions. Ang bicol gani ng mga congressman nag-stand firm and support the presidential proclamations or declarations na for the extensions of enhancement community quarantine. Didak kita kang presidente. Ano? Or any objections? Ah, ta... Pakibasa man sa uh, President sa uh, Truckers Association sa Mabasa. Ta, diya sa Augusta. Para ma... Ta, diya ta. This is a deputation against the 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 PPP memorandum of the development sector plan in the U.S. Pasaw, pasaw ko na lang ah. Yeah, di na ako sa lamin video matratado wala si Papay Muan. A Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Through Ernie B. Vera, Medal MD, MPL, CHA, CS, CS, is all for Regional Director, DUS, Bicol, CHD, Chairman Bicol, IATF, MEID. Request to prohibit truck drivers and helpers from accompanying their delivery trucks aboard CB cells bound for Maspati ports. Dear sir, we undersign the members of the business community in the province of Maspati and we are writing our life and for the lives of customers who are currently in the islands of the province of Maspati. Number two, after the President Rodrigo Roa Duterte issued on March 16, 2020, proclamation number 929, declaring a state of calamity throughout throughout the Philippines due to coronavirus disease 2019 and impose an enhanced community quarantine throughout Luzon. Beginning 12 midnight until 12 April 2020, Masbati Provincial Governor Antonio Co issued the following executive orders in, the pro in order to protect the people of Masbati from COVID-19. Namely, A, Executive Order Number 8, Series of 2020 entitled an Executive Order Implementing the Guidelines on the Transport of Cargos to the Province of Maspati to curtail and Eliminate COVID-19. <coughs> Annex A, her Herald. Executive B, Executive Order Number 11, 2020 entitled an Executive Order Amending Section 9 of Executive Order Number 8, Series of 2020 entitled an Executive Order implementing the guidelines on the transport of cargoes to the province of Maspati to curtail and eliminate COVID-19. Under the executive orders, only the cargoes and and or the trucks carrying the cargoes allowed to, to be loaded in any port of the of departure and to see visa found for the province of Maspati. The drivers and helpers of the set trucks are prohibited from boarding in the set vessels and from coming to Maspati. Number four, 
We believe that the strict implementation of these executive orders and the port's departure and the port's of entry of sea vessels found of Masbate is very reason. Why? Based on the findings of the Masbate Provincial Task, task Force, Nobel Coronavirus, MPTF, and COP. Nobody in our province has ever tested positive of COVID-19 until now. Number five, but Philippine Ports Authority Authority PPA Memorandum Circular Number 13, 2020 was issued on April 20, April 3, 2020, amending Section 3 of PPA Memorandum Circular Number 10-2020, which is the circular on which above mentioned executive orders are based. Under the amendment, the said truck drivers and health parts should be should now be allowed to enter the in or leave the ports and proceed to the subsequent or final destination. Number six, however, according to the DUX CHD vehicle COVID-19 tracker and to your interagency task force, the BIATF EID, our neighboring provinces already have COVID-19 cases, cases and or deaths. Hence, the possibility exists that these trucks, drivers, and help, helpers who came from or who passed by this province has already COVID-19 infected areas and allowing them to accompany their trucks on board the CV cells from their ports or departure to the ports of entry in the province of Masbati would be tantamount of giving COVID-19 a chance to infect and kill the people of Masbati. In view of this, we are therefore beginning begin your compassion to spare our us Masbatenos from certain debt by permitting us through provincial government not to allow truck drivers and their helpers to accompany their trucks during the transport of cargoes to the ports of the province of Masbati. We permanently pray for your favorable consideration of this matter. Thank you. Respectfully yours. Oh, is there any objections? Kung may infection po kamo sa ito na atong kuhan, may igwa ako sinipanara din sa iyo na, na kuhan, kung dilik kamo approve, ayaw kang mapagpirma kung gusto niyo magkamarata ay tanang kita. Hmm. Oh, is there any objection, suggestions, proposal? The chair is not. Okay. in the province of medicines and the PPEs with regards to the uh, frontliners. Kasi we have a lot of uh, benefactors from Manila who wants to bring all these PPEs here because we it's fairly lacking sa mga frontliners natin. Oh. Their problem is uh, the forwarders. Kasi uh, wala akong forwarder. Uh, like this, kung marang forwarder at the point of origin, high ng point of origin, Manila. Manila po. Oh. Grabe na matay na sa Manila. Aro mo ba niya? Oo, oh, aro mo na. Hmm. Pag-abot. Ang mismo, ang driver, are you agreed to get rid of Pahinante at the best carrier of virus? No, no. Definitely not. Huh? Uh, oh. the, the... At the point of origin, damo na nang matay na virus. Di ba? At the point of origin. Yung sa tracking. Are you agreed? that a point of destinations dito muna sa pila that the best carrier of uh, this virus are the drivers and the pahinante. Yes sir, but uh, what I'm talking of are the cargo sir. Kaya na, uh, i i i dinahandahan lang kita muna pag uh, question. Na. They are the best carrier. Are you I totally agree, sir. Oh, you totally agree. So, considering that the best uh, carrier, why allow them uh, na magsama sila papunta sa Masbate na ang ganda naman ng ruling natin, i-maintain lang natin ang ruling natin, ta? Uh, na sabi nga ni nung presidente sa driver, okay na kami go hanggang matapos ito. Kay taposin na lang talaga. Oh. Ta as far as uh, 
Alam ko yung uh, umaangal nito, mercury drug. Alam mo, nano kay mercury drug? This mas pati is considered as this transshipment area point direct to Cebu. And up to Mindanao. So, i-maintain lang natin ta, wala namang masama. Kinausap ko ang magkuha ng mga medisina na kung pwede, ang Philippine Coast Guard ang kukuha sa kuha ninyo. That's precisely what I'm driving at, sir. Oh. Uh, since all these uh, cargoes are not uh, being brought to this place, then uh, my suggestion is you could make a uh, solution to this because we are fairly lacking actually in PPE solution. Okay. Oh, this is now the solution. Philippine ports. Huh? Whenever there will be a shipment of medicine na ayaw dalhin ng uh, ayaw nila ng mga drivers na hindi man natin pwede sacrifice mas pati because of uh, one na uh, truck lang. Oh. Hello. My concern po ang isa din ba ng mga shipper dito sa aton na uh, nadudaw kun tugutan po niyo na iton mga goods in the coming from here like Copra. Kung pwede daw pagpakatusan mo truck ninda kay makuha man sa lista. Dado daw kung pwede ipakarga din daw na karga. Uh, Pag-aralan niyan ta, we will throw that uh, request. Mag-request ka mo uh, sa Provincial uh, Interagency Task Force of this COVID. Uh, dahil pag-aralan niya because if that will be considered as an essential good or commodities. Oh, no problem. Well taken. Oh, ta, ganito. We have a Philippine Coast Guard. Huh? And medicine for free na. And provincial government among maghatag sa mga pahinanti sina kagkunano na mga krudo kay para masuprayan lang kita medicine. Kaganipan man, natural, maabot sa maspate o sa piyoduran. Aram ngayon niya yung daan ruling, sindalan mapalahi, ikarga naman lang. Kag kamu, oh, kung habu man kamu mabawasan na niyong negosyo, ang provincial government di hapon ang mabayad sa pag-unload sa cargos, ako ang mabayad sa mga truck drivers. Para masultad lang yun eh. Ano? Are you satisfied with my... Uh, Besides the solution I'm expecting, oh, sir. Thank you for that. Oh, ano pa? Do. Sir, uh, I've heard that uh, supposed to be ngayon ang mga mga suspects na cases ay uh, ihahouse no sa barangay sa L LGU or municipality level. So dapat sir, ma-intensify po yun dahil actually hindi naman sila mapupunta agad sa COVID hospital eh. So dapat ma-intensify yung pag-determine at pag-take care sa kanya sa municipal level. Oh, that's correct. So para po maiwasan yung mag-grabe pa yung mga cases. Oh, that's correct. Oh, Kaya, sir, yung quarantine uh, sana, nakahanda talaga. Oh, yung nakahanda. Na, tayo, na, handa na tayo sa... The provision, sa... Mm, the COVID... Ibig sabihin ni Doktora ganito, there must be a protocol. Mamonitor ang barangay health workers, sinin mga sarawayon, na apisar uh, gina underwatch natin ang kustada, attention coast guard, maritimes, PNP. Na nakalusot lang yapon? Ano? Ang barangay health workers, ano maikot sina? Oh, you under... PUM, personal monitoring, pag uh, medyo nagasuka-suka na, kay yun may tonsillitis panggali para sa aruroy, oh, you are personal investigation. Bago, darho naman din sa hospital, kung kailangan, testing na kung positive ba or negative. So far, wala pa man si naging positive. Ang unibig sabihon ni doktora, may protocol kita, kay kung magburuang kita, handa sin kakabutang sila ng mga 
quarantine area no run protocol sa provincial and protocol na to namo ha barangay health workers ma report sa municipal asisan sa district hospital pag di na kayo kaya provincial hospital pero di rin na mangyari sa mas bate pag vigilante lang kita ano wala sing pwede makasulod dito This is just a matter of political will. Oh, any questions, objections? Oh, no. Dilipo, any objection? May nagtik sa akin na doktora na i-raise bond issues sa pagbantay sa insurance kay mga may nakalusot pa daw from other provinces. Oh, mas batis. Halos malawak ang ating insurance. Paano na itong mabantayan nila? Kayang-kaya pa yun sa CPA? Okay, may mga nakalusot daw eh. Ah, the answer is no. How do we, how we do, how do we address this problem? Okay. To address this problem, I would like to raise that question to the Philippine Coast Guard. Oh, Coast Guard, you answer that question? Ah, good morning, sir. Good morning, ma'am. Um, Commander Aguilar from Philippine Coast Guard. Bali, uh, ang personnel ko lang dito, kunti lang. Ang gusto ko sana, yung mga barangay captain, yung mga magkaisa tayo. Kasi hindi namin kaya ito. Sa tawag dito, uh, nasa 40 lang po kami mahigit na Coast Guard dito. Ngayon, kagaya niyan, sa hintutulo, yung mga galing sa istansya na ano, bakit anong ginagawa ni ano, yung barangay captain doon? Bakit niya pinapayagan pumapasok doon? Karamihan na na ano ko is dito sa party ng akin ng mga tao ko, sinamahan na papuntang ano hanggang sa malapit na sa istansya. Matigas ang ulo, bumalik pa rin. Hanggang sa, eh, wala. Dalawa lang po yung tao ko sa uh, Milagros. Kaya kailangan ko po ang tulong ng mga barangay captain. O sana asahan ko po sa na yung mga barangay captain eh makiisa po laban dito. Dahil sabi ko nga pag pinasok tayo dito wala na. Pag may nagpositive sigurado ako sunod-sunod na po yan. Salamat po. Oh, I would like to call the attention and to answer uh, those uh, questions by Dr. Bartolaba. Because you have your own area of jurisdiction to your chief of police. Bakit nagagalusot pa? You answer my question, Pili? Good morning, sir. Sir, since the start of community quarantine, We also intensify the patrolling dito sa coastlines natin. Pero admittedly sir, talagang dako na itong coastline. Hindi man talaga kaya. Like na sinabi ni Coast Guard, we need the help of our barangay captains, lalong-lalo na yung nasa coastal areas. We continue to receive reports na may mga nakaka-penetrate. But sad to say, Uh, sabi nila is with dahil sa tulong ng mga barangay officials lalo yung mga na mention sa balot lately sa Milagros meron din na umapasok at uh, unang coast guard po ay kulang sa manpower ang PNP na dito sa ating uh, police stations wala po kaming water asset na magagamit diyan sa pagbabantay kung meron kami mga ano, kung nagkakanda kami sa water uh, seaborne operation, most of the time nagre-renta kami sa mga uh, lancha o kaya mga kumbid. Or ginagamit namon ang mga sa bantay dagat sa local local government sa, sa munisipyo. So we really need the help of everyone, yung mga mismo, yung mga tao sa barangay, particularly yung nasa coastal areas na maging vigilant tayo 
whenever na may maging uh, may makarating sa inyong balita na merong ganito ganyan please uh, inform the local police right away para po magkaroon kami ng aksyon kasi kung patuloy lang natin dito no na ada lang dili na to na aksyonan makasulod po talaga tabi sinda but when we have the information maski sa lahat kami dito sa mga logistical requirement and even sa manpower kung tumbok namo na namon target magkukuha namo sinda so please lang uh, we need the support of the community really thank you po oh Philippine Army, what will be your contributions uh, to this emergency that we have now in the province? Good morning, sir. Uh, good morning, everyone. Ako po si Lieutenant Colonel Awichen, ang commanding officer ng 2nd Infantry Battalion and the overall commander of the Army Forces in Masabate. Uh, ang... Uh, Ano po namin ay eh, ang primary role po namin sa uh, itong uh, situation na ito is to provide support uh, whenever we can doon sa ating mga uh, LGUs including mga government agencies at saka sa civilian populace. Uh, in terms of uh, sir, uh, in terms of uh, establishing uh, checkpoints and uh, in quarantine areas uh, Tinutulungan po namin ang, uh, in terms of manpower, ang uh, police and uh, even the Coast Guard. Uh, and uh, we also provide transport, transportation assistance if uh, necessary sa ating mga uh, line agencies kung kailangan nila ng transportation assistance. Uh, in the implementation of uh, national uh, guidance uh, uh, tulad ng uh, social distancing at saka yung mga uh, other aspects ng uh, prevention ng spread ng COVID-19 especially in the far-flung barangays. Yun po yung inaaw namin kasi uh, minsan yun ang hindi natin napapansin. Uh, so uh, as much as we can we try to reach out doon sa mga barangays especially sa mga local uh, barangay uh, chieftains na tulungan kami and tulungan yung uh, security forces sa pag-implement nitong uh, ECQ sa province ng Masabate. And we can assure you that uh, whenever uh, we can, we will provide the necessary support uh, requested by our LG user. Ako mamaya ang gagawa ng solusyon. Uh, how about the maritime? Ano ba? Nandito? Oh, pinitong gawin natin. Coast Guard to those who have a report na nagpapasok ang mga kapitan ng mga relatives nila, yun ang papatrola natin. Uh, this is my instruction. And all expenses including fuel, oil, and lubricant should be charged to the provincial government. Okay, para... Matapos na ito. Oh. With the Philippine Army. Suspended muna yung paghanap natin ng NPA dyan. Kaya ngayon, hirap na kita. All of the laws will be suspended in case of emergency. Because the welfare, the general welfare is a supreme law. Emergency na tayo ngayon. Kung pwede, imbis magpatrol kayo sa bundok, sa kustal kayong magpatrol. Take it in consideration. Batalyan Commander. Bat kong. Aram ba yung sinabi ko? Ang sinabi ko to those who are reported ng mga kustal barangay yan ang patrola ng Coast Guard. Sa inyo, isuspend nyo muna with more recommendations na kung pwede, instead sa interior kayo, dito muna sa coastal, ah, kay buhay muna ngayon ang kinukuha natin. All of this will be suspended if the general welfare ah, will prevail. The general welfare is the supreme law. Ah, 
Hindi ramihan sa bundok. Ramihan natin dito sa kustal. Oh. Are you amenable for that? Oh. Oh. PNP. You coordinate with our local government unit on the respective area of responsibility na police ka, patawagan mayor, mayor, any barangay captain in violation of the executive order of the governor will be charged administratively. administratively. Yan ang mag-coordinate. The chair has done. The meeting is held by John. Thank you for uh, taking this conference. Thank you.